नमस्कार विद्यार्थी मित्रों के पी इंस्टीट्यूट में धोरण अगर गणित प्रकरण एक गण में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है मित्रों से घा दिवस घा बदा वीडियो अंदर गण थीअरी अंदर आप बढ़ आज वू गण क्रियाओं पर आप थोड़ा दाखलाओ जीश अगर आप गण क्रियाओं जो योग गण छेद गण और तफावत गण आज पूरक क्रिया पर के प्रश्नों की आप चर्चा कर चलो मित्रों जो है स्वाध्याय एक पॉइंट पांच नो दाखला नंबर एक अपने प्रश्न आप सार्वत्रिक गण यू मैं अगर चर्चा करी थी ज्यादा यू संकेत में गण देखाय सार्वत्रिक गण समझा कारण के यू ए सार्वत्रिक गण मे रिजर्व अलग थी मुकेलो ए गण से यू ने सार्वत्रिक गण सीवाय कोई जगह उपयोग करने एट्ले आ सार्वत्रिक गण है एक थी नौ समय अने बीजा त्र गण आप ए बी अने सी तो नीचे ना गण शोधो अँ एक याद बना दी थी आ बदाज आप गण शोधवाके अ बी और सी आकार नाखवा आपेला गणों से आपेला है आटलू लखी दो एट आ प्रश्न जैसे जवाब स्वरूप में थोड़ा हमें आप वन बाय वन पहले दाखिल जो है हम एक ए डेस बराबर ए डेस एट व्याख्या ने याद करिए डेस एट पूरक गण एनी व्याख्या शू के सार्वत्रिक गण यू में आए पण ए न हो तमाम सभ्यों गण ने गण ए नो पूरक गण कहवा तो सार्वत्रिक गण यू में आए अरे सार्वत्रिक गण यू को आप ग एक थी नौ एट अपने इन्हें लखी दईस एक बे त्र चार पांच छ सात आठ नौ आम हो गण ए म न होवो जो एटे माइनस करसू एक बे त्र चार हमें आ सादु रूप आप एक बे त्र चार या आम सार्वत्रिक गण में आमने आप दूर करिए तो क्या सभ्य वही था पांच छ सात आठ नौ तो आयो आप पूरक एज रीते बी डेस मेलवा तो बीजू लखी आप बी डेस मेलवा बी डेस बराबर फरी निम यू में हो बी म न हो तो फरी यू लखी दिए एक बे त्र चार पांच छ सात आठ नौ मईनस बी गण बे चार छ आठ जो मित्रों अँ गण उतारी देवा एक फायदो है यू ना सभ्य बताए लखी दी एट यू गण आखो अ उतारी दी बी गण आखो उतारी एना फायदो शू थ हमें अपने अँ ध्यान केन्द्रित करने हमें अपने अपना ध्यान ने ज्या त्या लई जवा आटलूज जो कि आम छे आम तो आप जो आम होइए अने आम न हो तो बे चार छ आठ आम काढ़ो बे चार छ आठ एम काढ़ो तो एक लीए बे निकली गय त्र चार निकली गय पांच छ निकली गय सात आठ निकली गयू नौ अना गण पूरा तो बे चार छ आठ जो बी गण में लेवा यू न सभ्य लेवा आटलू थे ओके त्यार अपने तीज कीधु ए योग सी नो डेस जो अँ जरा खास ध्यान आपज कई रीते लख योग सी नो डेस जो आज नोटेशन है अपनी पास लखेलू एज प्रमाण आप लख पे गोल काउंस तो गोल काउंस करने पी ए तो ए गण बढ़ा सभ्य लखी देवा क्या है एक बे त्र चार पी योग चिन्ह मुकवा पीछे सी गण जो है आप मूक दी आप त्र चार पांच छ गण पूरा करें पीछे कौश पूरा करने डेस करवा आटल बधु मूक देवा फायदो ये थाय कि हमें आप ज्या त्या नजर फेरवा नहीं आटला में जो अँ हूँ हो तो त्या हूँ तो ये बधु जो जरूर नहीं हम आ बो योग गण लई लीए अपने अँ आग 
तो एक बे त्र चार पांच छ भेगा योग मतलब जोड़ जो एने बे भेगू कर देवा एक बे त्र चार पांच छ पी ते गोल काउंस करने बदले अर काउं डेस लगा कर सो तो ये चाल से अक्रिया भेगी करो ए काउंस जत रहे पीछे डेस एनी रहे चलो हम आ मतलब शू थ एक बे त्र चार पांच और छ आम न हो यु मैं यू बजा सभ्य लखी आप एक बे त्र चार पांच छ सात आठ नौ आ आप सार्वत्रिक गण है सार्वत्रिक गण में हो पूरक गण लेव ये गण में न हो सभ्य बदा का एक बे त्र चार पांच छके आना बराबर हम जुओ एक बे त्र चार पांच छ आटे काढ़ी नाखी तो शू वही दू सात आठ नौ आतु थी आपने मिली गई ओके मित्रों तो आज रीते ए योग बी नो डेस एना डेस नो डेस आपने डेस मिलो आई डेस ल तो आस लिया छोड़ो प्रश्न बी मैनस सी नो डेस बी मैं सी मैं कौश राखवा बी सी गणों की मुक् दी बी गण मूक् दी आप चार छ आठ मैनस सी गण मूक् दी तर चार पांच छ पी काउंस पर डेस हमें आ बी बात बाकी करी आ तफावत गण है आप अगौना विडियो में जुड़ी थूं तफावत गण के मेलवो तो बे चार छ आठ आम हो आम न हो आप लैसू आम चार आम से छ आम से आठ बस आप गए आठ चार छ आम से पांच लेवा जरूर नहीं आ तो बे तफावत गण लै आग गण में बी मैं सी म न हो हमें आरोक गण लीए आप तो पे सार्वत्रिक गण लखी दी एक बे त्र चार पांच छ सात आठ नौ मैनस बे आठ अने बे आठ आम काढ़ी नाखी जो वैधते एक त्र चार पांच छ सात नौ तो आई गये आप जवाब ओके तो आटले सुधीना प्रश्नों टेक्स्टबुक में आ फेरवी ने अपने प्रश्न बनावा हो जात जात प्रश्नों बन सीक्षा अंदर पूछाय तरह आप बूम बराड़ा करे कि भाई आ चोपड़ी बार न पूछाय तो ये चोपड़ी बार आम शू फेरफार नो डेस आप बी नो डेस सी नो डेस आम क्या नहीं सी गणाय तो आप एक प्रश्न बनाई शिक्षा आप बनावा तो जुदा जुदा आप प्रश्न लीए धारो कि मैं एक प्रश्न बनावो आम सी नो डेस छो तो अथवा तो मैं अँ बी मैनस सी आप हूँ आम लख ए मैनस बी नो डेस छो तो बराबर आम योग गण की बात करी जो मैं एक प्रश्न इन वारा आप बी और सी नेदगण नो डेस छो तो बराबर आम कोईपण प्रकार कॉम्बिनेशन बनाई शक रीते बनाई शक ए योग बी छेद सी और ए नो डेस छो तो बी और सी नो छेद गण लो ए जी आए ये योग गण करो और पीछे एन पूरक गण मेरो तो आमा घा बदा प्रकार प्रश्नों बना शक एवं नहीं ध्यान माइंड में राखवा चोपड़ी बार न हाँ चोपड़ी बार न हो तो अवश्य कहवा नहीं कि चोपड़ी बार न हो तो नहीं कहवा गणित बढ़ू चोपड़ी जरूरी नहीं गणित तो बहुत विशा विषय है एट बधुज गणित चोपड़ी नहीं चोपड़ी जो है ये जो फेरवी ने पूछाय हो तो आपने खबर पड़वी जो तो आट बाबत का रखो प्रश्न आग प्रश्न सार्वत्रिक गण संख्या कई आल्फाबेट न अक्षरो जरूरी नहीं गण नो सभ्य संख्या आल्फाबेट हो गणनी व्याख्या ने याद करो जो कि व्याख्या नहीं गण अव्याख्या पद है 
પણ છતાં પણ એની કંઈક સમજ તો છે અને સમજ કઈ હતી કે સુનિશ્ચિત વસ્તુઓનો સમુદાય એ ગણ છે તો સુનિશ્ચિત વસ્તુ કોઈ પણ હોઈ શકે જેને આપણે સારી રીતે ઓળખતા હોય એવી વસ્તુ છગન મગન અને એ બે મિત્રો પણ હોઈ શકે એના ગણો બે સભ્ય વાળો ગણ બરાબર એટલે એવું જરૂરી નથી પ્રાણીઓ હોય વસ્તુઓ હોય અહીંયા આગળના દાખલામાં આપણે સંખ્યાઓ જોઈએ અહીંયા આપણે આલ્ફાબેટ આપ્યા છે અને એ બી સી ડી ગણ આપ્યા છે આપણે જોવાનું છે કે આમાં પૂરક ગણ આપણને કઈ રીતે મળશે તો એ પહેલા પ્રશ્નને જવાબ સ્વરૂપે લખવાનું અહીં યુ આ આપેલ છે ઓકે ચાલો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે એ બરાબર આ તેથી એડેસ બરાબર યુ માં હોય પણ એ માં ન હોય તો યુ આખો લખી દઈએ આપણે અહીંયા આગળ એ બી સી ડી ઈ એફ જી એચ માઇનસ એ બી સી એ બી સી જો મિત્રો આટલું લખ્યા પછી આ એક પ્રકારનો તફાવત ગણ થઈ ગયો એ માઇનસ બી આપણે જે કહીએ છીએ ને એના જેવું આ એ અને આ બી અથવા તો આ સી અને આ ડી સી માં હોય અને ડી માં ન હોય આ ગણ માં હોય આમાં આ તફાવત ગણ જ થઈ ગયો એટલે પૂરક ગણ એ એક પ્રકારનો તફાવત ગણ જ છે પણ એક બાબતની ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે પૂરક ગણ માટે સાર્વત્રિક ગણ જોઈએ જ એના આગળ ન ચાલે તફાવત ગણ માટે સાર્વત્રિક ગણની જરૂર નથી કોઈ પણ બે ગણ લઈ લો એ અને બી એ માં હોય બી માં હોય પણ પૂરક ગણ માટે સાર્વત્રિક ગણની જરૂર પડવાની પડવાની ને પડવાની છે એટલે અહીંયા સાર્વત્રિક ગણ આપ્યો છે હવે આમાં છે ને એ બી સી કાઢી નાખો બાકીનું લખી દઈએ ડી ઈ એફ જી એચ ઓકે તો આ જ રીતે બી ના બી સી અને ડી ના પૂરક ગણ તમને મેળવતા આવડશે તો આટલું તમારે હોમવર્ક કરવાનું છે ચાલો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર ત્રણ માં આપણે જોઈએ પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણને સાર્વત્રિક ગણ તરીકે લઈ નીચેના ગણના પૂરક ગણ શોધ તો અહીંયા આપણને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ એ સાર્વત્રિક ગણ આપ્યો છે અને જે પ્રશ્ન આપણને આપ્યા છે એમાં જે કોઈ ગણ છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ એટલે કે સાર્વત્રિક ગણનો ઉપગણ છે જો સાર્વત્રિક ગણનો ઉપગણ ન હોય તો એનો પૂરક ગણ મળશે નહીં કારણ કે આપણે પૂરક ગણ લઈશું ત્યારે એવું કહીશું કે યુ માં હોય પણ જેનો પૂરક ગણ આપણે મેળવવું છે એમાં ન ઓકે તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અને આ બધા જે ગણ આપ્યા છે એ આપણને ગુણધર્મની રીતમાં લખીને આપ્યા છે યાદીની રીત નથી આપણે યાદીની રીત બનાવવી પડશે અને પછી જ આપણને ખબર પડશે કે એમાંથી આપણને એનો પૂરક ગણ કયો મળશે તો પહેલો ગણ આપણે જવાનો છે એ પહેલા પ્રશ્નને જવાબ સ્વરૂપે લખવાનું તો અહીંયા આટલું બધું લાંબુ લાંબુ છે છતાં પણ એને જવાબ સ્વરૂપે લખી શકાશે અહીં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણને સાર્વત્રિક ગણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓના ગણને સાર્વત્રિક ગણ તરીકે લઈએ લઈએ આપેલ છે એમ નહીં લઈએ બરાબર અને આની જરૂર નથી હવે અને હવે આનો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ એટલે પહેલા પ્રશ્નનું નામ નથી એટલે આપણે એનું નામ પાડી દઈએ ધારો કે આ ગણનું નામ છે એ તો આ એ ગણમાં હું લખું છે એવા બધા જ એક્સ કે જે એક્સ એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એટલે આના બરાબર હું લખું બધી યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા બે ચાર છ આઠ ડોટ 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 થોડીક લખવાની બધી તો આપણે નહીં લખી શકીએ કારણ કે અનંત સુધી છે તો તેથી એડેસ કયો થશે એડેસ તો કે એન માઇનસ એ એન એટલે આપણો સાર્વત્રિક ગણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ એટલે જો આમાં એનમાં ઘણું બધું છે એટલે હું બધા ગણ નથી લખતો આ એન મને માઇન્ડ ની અંદર કન્સેપ્ટ ક્લિયર જ છે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ બધી પ્રાકૃતિ અને એ યુગમ સંખ્યા એટલે આમાંથી હું સીધો જવાબ આ લખું પ્રાકૃતિક સંખ્યા મારે વન લેવાનું બે નથી લેવાનું ત્રણ ચાર નથી લેવાનું પાંચ છ નથી લેવાનું સાત આઠ નથી લેવાનું નવ અને દોઢ 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 મતલબ કે આ થશે અયુગ્મ સંખ્યાઓ એટલે આને મારે લખવું હોય ગુણધર્મની રીતમાં પાછું તો એક સદે એક અયુગ્મ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અને એ પૂરું કરું તો જો સામાન્ય રીતે એવો નિયમ હોય કે જે સ્વરૂપમાં પ્રશ્ન પૂછાય એ સ્વરૂપમાં જવાબ આપવાનો હોય અહીંયા આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ગુણધર્મની રીતમાં 
तो पूरक गण पर अपने गुणधर्म रीत में जवाब आप एक सहज ख्याल मित्रों जरूरी नहीं ते आटे एक तरह पांच दिन छोड़ी देशो तो चाल से खोटू नहीं बने त्या सुधी एवं का जे स्वरूप में प्रश्न पूछो ए स्वरूप में जवाब आप जो याद रीत में पूछू हो तो याद रीत में जवाब आप गुणधर्म रीत में पूछू हो तो गुणधर्म रीत में जवाब आप आग्रह राखो बराबर तो एक युग्म प्राकृतिक संख्या हो तो पूरक गण क्यों होयुग्म प्राकृतिक संख्या बराबर जी आज रीते नेक्स्ट एक्जाम्पल टू में जुओ एक्स ए अयुग्म प्राकृतिक संख्या है तो ये पूरक गण क्यों से पूरक गण अपने आगे एक निम कर डेस लीए एन पाचो डेस लो तो क्यों गण मे ए मे एट अँ जे मैंने आ जवाब मेरे आरक गण जो ये खरेखर आ पूरक गण है एट ए डेस मेरी पास आ एक सजेट एक से अयुग्म प्राकृतिक संख्या में आ ए डेस ना हूँ पाचो डेस लैस एट मैंने पाचो गण ए मैं एट्ले आज प्रश्न ना जवाब है ये हम ते आसानी थी आप सको जो हूँ आम बी कहू बी गण ये आ तो आमा मैंने बी डेस बराबर ए मैं आमा मैं शू म बी डेस बराबर ए एट के अयुग्म प्राकृतिक संख्या नो पूरक गण युग्म प्राकृतिक संख्या था यानी ए आप गण से आटल तो ते आसानी थी कर सकसो नेक्स्ट प्रश्न त्री अंदर जरा समझवा एक सजेट एक से त्रो धन गुणित है जो अँ धन शब्द बहुत महत्व है आगे वक्त एक वक्त लैक्चर में मैं तुमने कीधु तू कमेंट करी थी कि अँ धन की जरूर नहीं पैं धन की जरूर है त्रो गुणित ऋण संख्या होई सके हूँ तमने एम कहू नेगेटिव नाइन नेगेटिव सिक्स नेगेटिव ट्वेल्व नेगेटिव फिफ्टीन तो आ बदी संख्याओं से त्री ऋण गुणित है गुणित तो है अँ अपने धन गुणित शाटे लख पड़े कारण कि आप सार्वत्रिक गण प्राकृतिक संख्या है आज गण बन स प्राकृतिक संख्या ना उपगण होव जो है तो ज पूरक गण मे नहीं तो पूरक गण मैं नहीं धन गुणित शब्द बहुत महत्व शब्द है ये महत्व नहीं एवं नहीं मानता मैं आग एक वक्त कॉमेंट करी थी एट मतलब एवं नहीं कि मैं कॉमेंट दरक जगह साची है नहीं पर्टिक्युलर चौक्स परिस्थिति कॉमेंट थी अँ परिस्थिति जुदी है अँ धन गुणित मे धन शब्द खूब महत्व है जो अँ शब्द न लिखो हो तो आ मतलब एवं थी जाए कि त्रो गुणित है त्रो गुणित ऋण पर हो जो ऋण हो तो आने उपगण न बने तो पूरक गण न बने एट अँ धन शब्द लिखो तो ये खूब जरूरी है ओके आ गणु नाम हूँ आपू छू सी हम मैं त्रो गुणित लेवा मैं सी नाम आप याद रीते लखू तो एक नहीं बे नहीं त्र त्रे का त्र त्र दू छ त्री नौ त्र चौक बार त्र पंचा पंदर बस आम त्र त्र गुणित लेता जाओ आम त्र त्रू मेरता जाओ त्रे त्र छ ने त्र नौ नौ ने त्र बार बार ने त्र पंदर पंदर ने त्रो अठार अठार ने त्र एक एक त्रन चौवीस आगे चलता जाओ त्र त्र उमरता जाओ अरे पची आप लगी सी डेस बराबर एन माइनस सी जो अँ हूँ आप बढ़ू लाबा लाबा घर बढ़ु आए थे एट हूँ आखो एन और आखो सी पाचो फरी न लखूँ और एने बदले एना संकेत लखूँ तो अपने समझ सकिए एन में आयु पर सी में नहीं लेवा एट कि एन में क्या है तो एक बे त्र आम आए नहीं लेवा त्र छोड़ी दिए चार पांच पची छ नहीं लेवा सात आठ पी नौ नहीं लेवा दस अगियार पी बार नहीं लेवा आम चलता जाओ तो तभी जुओ क्रमिक बे संख्या लेवा तीज नहीं लेवा पाची बे लेवा पची नहीं लेवा पाची बे लेवा पची नहीं देवा पाची बे लेवा पी नहीं तो आ रीते अपने सी डेस मैं एज रीते हम ते आग जुओ अँ गड्डी आम आप डी एक सब्जेक्ट एक से अविभाज्य संख्या है तो यह पूरक गण दई जैसे विभाज्य संख्याओं जी रीते अँ युग्म संख्याओं पूरक गण अयुग्म थाय तो अयुग्म पूरक गण युग्म थाय तो अविभाज्य संख्या पूरक गण क्यों थे विभाज्य संख्याओं और विभाज्य संख्या पूरक गण क्यों थे अविभाज्य संख्या तो आ जाते गणवा प्रयत्न करजो होमवर्क में छे ते जुओ एक से त्रे पांच वे विभाज्य प्राकृतिक संख्या है त्रे पांच वे एट तमें जो संख्या लेशो ये त्री भगवी जो है पांच थी भगवी जो है एट के तरह पंचा पंदर की गुणित संख्याओ तब लई लो तो आनी याद तब बनाव तो पंदर पची पाचा पंदर में पंदर उमेरो पंदर दू तीस पंदर तेरी पिस्तालीस आम चलता था तो आम जो संख्या थी त्रे विभाज्य है पांच वे विभाज्य है 
બરાબર અને આનો પછી પૂરો ગણ લઈ લો એટલે કે એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા લો કે જેની અંદરથી પંદર ત્રીસ પિસ્તાળીસ જેવી સંખ્યાઓને દૂર કરી અને એનો જવાબ લખવાનો તો આ રીતે પણ આપણે પૂરક ગણના દાખલાઓને જોઈએ ચાલો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર ચાર જો યુ એક થી નવ સંખ્યાઓનો ગણ એ બરાબર બે ચાર છ આઠ અને બી બરાબર બે ત્રણ પાંચ સાત આપેલા હોય તો આ બે પરિણામ આપણે ચકાસવાના છે અને ચકાસો આવો પ્રશ્ન આપણે પૂછ્યો છે આ બંને ચકાસો અહીંયા આ જે ક્ષમતા છે એ ક્ષમતા એક સરસ મજાનો નિયમ છે મિત્રો જેને દ મોર્ગન ના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે યોગણ નો પૂરક ગણ ત્યારે આપણે લઈએ તો અહીંયા આગળ એ નો ડેસ બી નો ડેસ અને યોગણ નું યોગણ નથી રહેતું યોગ નું ચિહ્ન છેદ થઈ જાય છે અને એ જ રીતે નીચેનામાં જુઓ એ છેદ બી નો ડેસ લઈએ તો એનો ડેસ તો આવે બી નો ડેસ પણ આવે પણ છેદ નું યોગ થઈ જાય છે એટલે કે યોગ નું છેદ અને છેદ નું યોગ પૂરક ક્રિયા કરીએ છીએ એ વખતે આ બાબતો ધ્યાનમાં લેવાની છે પ્રશ્ન ને આપણે જવાબ સ્વરૂપે લખીએ અહીં साबित कर साबित गणतरी थोड़ी लाबी थे एट डाबी बाजू जमनी बाजू अलग अलग गणतरी कर बने परिणामों सरखा मे एवं लाई कही डाबी बाजू बराबर जमनी बाजू तो हम हूँ एक माबा एवं लखु छू एक माबा परिणाम एक अपने साबित करवे डाबी बाजू शू अपनी पास तो ए योग बी नो डेस एट जो आगे लिखू नियम थी कंस राखवा उतारी दिए बे चार छ आठ योग बी ने उतारी बे त्र पांच सात अने कंस पूरा पची डेस हम आ योग करे भेगा करे तो बे त्र चार पांच छ सात आठ अने कर ली ब्रेकेट पूरा कर जुओ ते बे चार छ आठ आ एक संख्या है आ एक संख्या है आम बे रिपीट थे बे अँ आई गयु पी त्र चार पांच छ सात आठ आ बधु थी हमें आप यू जो आप यू में हो डेस ले डेस ने लख एक बे त्र चार पांच छ सात आठ नौ मईनस आ बध चार पांच छ सात आठ आ बधु और आ बधु काढ़ी नाखी तो आपने शू मैं बे निकल से एक मैं अपने बे त्र चार पांच छ सात आठ निकल गए एट नौ तो डाबी बाजू में अपने जो गण मिलो ये एक नौ बे सभ्य वालों एक जमनी बाजू परिणाम नंबर एक आपूर एक एक परिणाम साबित कर जमनी बाजू में अपने शू आप एड बी डेस तो आना बराबर ए लख ए नो डेस लखवा लखीस बे चार छ आठ ए नो डेस पी लखीस पी बी लखीशु खातरी हो तो डायरेक्ट हम आणतरी कर पूरक गण है ते लखो के यू मैं एक त्र पांच सात नौ जो बे चार छ आठ हम घाट ना हो एक त्र पांच सात नौ छेद अँ बे त्र पांच सात जो नहीं जो एम एक लीए बे त्र चार आँच आमा नहीं आवे। पांच आमा नहीं आवे। छो आवे। सात नहीं आवे। पची आठ अने नौ यू बनी जवे 
खोटू डाबी बाजू बराबर जमनी बाजू डाबी बाजू में जमनी बाजू सनातन सत्य अपने हूँ आप इक्वल टू ए डेस योग नो छेद मित्रों तो आ रीते आपने आ प्रश्न की साबित मिली हम आना जेवज अँ मैं योग गण कर बहनों सेद गण करने पी तक जवाब नहीं आ बाजू जमनी बाजू जो है यहाँ योग गण ले चलो मित्रों एक्जाम्पल पांच नीचेना दरेक मे योग्य वेन आकृति दो मित्रों अपने अगर वेन आकृति विषे थोड़ी समझ लीधी है ये समझ ना उपयोग अँ करने चार प्रश्न प्रश्न ने ते जु तो हम थोड़ी एक्जाम्पल फोर में योग बी नो डेस बराबर ए डेस बी डेस आ बने परिणाम सरखा है दर्गन निम कहते आ बने परिणाम सरखा है एक प्रश्न आ बने वेन आकृति दौरी बने वेन आकृति एक सरखी ज आ बने वेन आकृति आ बने आनी वेन आकृति बन सकृति आनी बन स जवाब स्वरूप तो नीचे दरक योग्य वेन आकृति दौर एवं लखवा जरूर नहीं बराबर मत खाली टाइटल आप दू वेन आकृति जवाब स्वरूप खाली आप शु लखीश टाइटल वेन आकृति लमचोरस बनाटल यू लखत्रिक गण यू आंदर मैंने कीधु नहीं कि ए बी अलग गण है कोई गण हो सके अपने शक्यता ले बी बेदता हो आटली आकृति लीधा पी मे ए बी नो योग गण ले तो योग गण एट तो अथवा बी मैं सभ्य लाल कलर लाइनिंग कर लाल कलर लाइनिंग आई जैसे आसे ए योग बी आकृति कई बन सी ए लखीश ए योग बी आकृति आकृति पर आप आग जाइ स्टेप हमें पूरक गण लो अपने शू ले पूरक गण ए योग बी आकृति है मैं लाल कलर थी लिखू है एना बदा सभ्य बी बदा सभ्य सामान्य सभ्य हो गण में एक वक्त लखवा तब जु आ बदा लेवा जाओ आ सभ्य एक वार आए बे वार ना आए कि ए मत एट एक वार आ पाचो बी मत एट एक वार आ तो बे वार नहीं आखी लीटीज थी एट आम वही सभ्य एक वार गण ओके तो आ ए योग बी आकृति थी हम आकृति ने मैं पूरक गण में लाइ जवा फरी एक पाछ लमचोरस बनाश लमचोरस यू मैं 
पूरक गण जो योग बी लीटा कर लाल कलर लीटा कहता था ग्रीन कलर ल लीटाओ करने आकृति ल वर्तुड़ी न हो बु बार मतलब गोटवी तो भाग मतलब नोटबुक बना मतलब 
મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું હતું આકૃતિ દોરવાની રીત જુદી છે કારણ કે દાખલો ગણીએ છીએ ત્યારે એની રીત પણ જુદી છે આપણે એ અને બી નો યોગ ગણ કરીએ છીએ અને પછી એનો છેદ ગણ લઈએ છીએ એટલે એ રસ્તો અલગ છે અને અહીંયા એ નો ડેસ લઈએ બી નો ડેસ લઈએ પછી એનો છેદ ગણ કરીએ એ રસ્તો પાછો અલગ છે એટલે પર્વતની ઊંચાઈ ઉપર આપણે જવું હોય તો કોઈ માણસ આ બાજુના રસ્તેથી ટોચ ઉપર પહોંચે અને કોઈ બીજો માણસ આ બાજુના રસ્તેથી ટોચ ઉપર પહોંચે તો બેના રસ્તા અલગ અલગ છે પણ પહોંચે છે બંને એક જ જગ્યાએ તો આનો રસ્તો અલગ છે પણ બને છે આકૃતિ આનો રસ્તો એ અલગ છે પણ બને છે આકૃતિ તો અંતિમ પરિણામ બંનેનું સરખું આવે છે તો આ રીતે આપણે બે નાકૃતિ દોરીએ અને આવી જ બે બે નાકૃતિ મત તમારે જાતે દોરવાની છે હોમવર્કમાં આ બે બે નાકૃતિ તમારે હોમવર્કમાં જાતે દોરવાની છે પ્રયત્ન કરજો અવશ્ય આવડ છે ને જો ન આવડે તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો આપણે ફરીથી એની ચર્ચા કરીશું ઓકે જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય આ કન્ટેન્ટ તમને ગમ્યું હોય ભણવાની મજા આવી હોય તો ચોક્કસ તમે લાઈક કરો તમારા મિત્રો વચ્ચે શેર કરો અને જો આ વિડીયો તમે પહેલી વખત જોતા હોય તો અવશ્ય તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બે લાઈકન દબાવો જેથી કરીને દરરોજ નવો અપલોડ થતો વિડીયો એનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે અને નિયમિત રીતે રાબેતા મુજબ આપણો અભ્યાસક્રમ ચાલુ ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો